。哎呦，二司令，你咋又回来了呢？啊啊洪连长，哎，现在你配穿上这身军服了。哎呦，哎呦，哎呦，是。别，别，别，别，别，别闹！这，站起来。谁在动就打死他！把柴都起来，别动！哎，别动了！再动，脑袋给你削成屁的！还行不行？下来，快点！都快点！下来！咱们有缘分呢、啊。你们还记得吗？上次我来的时候，那是眼含热泪而去啊，那心拔拔凉的。那小妞，没忘吧？可是这次呢，我又抱着一颗赤诚之心为你们而来了。你说这大冷天的，你们连个衣服都……我能看得过去吗？我给你们送衣服来了，这是皇军特意为你们定的黄协军军服。虽然说你们一个个的都是血气方刚的汉子，我就不明白了，非干什么救国军呢、啊？往后跟着我，咱们就是一家人了。我保你们吃香的，喝辣的。马贵，就算我们死了，也不会当汉奸。干什么呀？别冲动啊！别冲动啊，兄弟！我是有点着急了，是有点鲁莽了。不过话说回来了，这小兄弟可太愚蠢了啊！就说他是条汉子吧，死了，白他，他活着才是硬道理。我想你们各位，谁也不会嫌自己的命长吧？啊！我告诉你们，不要敬酒，不吃吃罚酒。我给你们的考虑时间是有限的。我跟他们拼了，我受不了了，我要跟他们拼了。大头，现在出去的话，兄弟们都得死。我们先换衣服，留他青山在，不怕没柴烧。我们首先得活着，出去以后，我们再想办法。那么容易啊！这帮弟兄们都跟鬼子有血海深仇，让他们穿衣服，不如给个痛快的。好多兄弟都是拖家带口的，他们死了，他们的老婆孩子，你们想过没有？大司令都找不着了，怎么办呀、啊？没事儿，有冯宝在，大司令不会有事儿的。兄弟们，都听我的，都穿，都穿衣服。哎，这不就对了吗？现在我看你们呀，那个个都像俊杰了，是不是？冯连长，嗯，到。恭喜你啊！多谢马旅长在。
来来来来，赶紧换衣服，赶紧换衣服，快点快点快点快点，快换衣服！铁包子，快点，快点！听见没有？把衣服穿上，穿衣服，快点！来，起来，快穿衣服，快穿！快点，快点，快点，快点，快点！听见没有？快点，穿的，快点，穿衣服。姐姐，日本人把我们抓来。我们该怎么办呀？谁才能救我们出去啊？姐妹们，我想大家都清楚，日本人把我们抓去是干什么？如果有一天他们把我们抓去日本的兵营，大家一定要团结起来。就算死在他们的枪下，我们也绝不能让鬼子玷污我们的灵魂，凌辱我们的身体。你个畜生，狗改不了吃屎！早知道这样，我昨天一枪就崩了你！你不怕昨天抢你？芳儿，你先别激动，你听我说啊！如果我不这么做，兄弟们早晚得死在日本人手里。所以，那我们还不如给日本人合作呢。我告诉你，就算死在日本人手里，我也不想当汉奸。我爹堂堂英雄一世，怎么就出来你这么个败类啊？怎么着？好歹我也是你二叔啊，你跟我说话也得客气点吧。此一时彼一时，现在是日本人天下，我们要想活着，就必须跟着日本人。我告诉你啊，马贵、马旅长已经答应，赏咱爷俩官座，以后你就跟着二叔。二叔能亏着你吗？放屁！你信不信？我现在我就跟你拼了！我别动！你再往前走，我他妈一枪把他给毙了！走！上，冯宝，卑鄙小人，你等着，我大烟花要是有翻身的那一天，我弄死你！我，给我抓起来！我，你，大司令，大司令，大司令，大司令，大司令，大司令，大司令，大司令，大司令，大司令，大司令，大司令，大司令，大司令，大司令，大司令，你一个散漫散漫的，啊！来来来来，我说两句啊，弟兄们，从今天开始，我们就是正规部队了。既然做了正规军，就得有个正规军的样子。以前营地的那套，咱可不能在这儿乱来。谁要惹出事儿来，我可帮不了你，啊！以后，只要弟兄们。能死心塌地的跟着马旅长干，我保证弟兄们能吃香的喝辣的，荣华富贵。我们今天走了一天了，现在大家都累了吧？进去歇着吧。明天马旅长会派一批教官来教我们怎么做一支正规的部队。啊，不过我有话可提前说在前面，咱们这个部队不光有咱。还有马旅长调来的警卫排，谁要敢给我惹娄子、捅事儿，这警卫排的弟兄们可就没有我好说话了。好，行了，集合，都好好分分营房，集合，嗯，起来，来，起来，起来，来，起来，快点，快点，起来，后边的，来
来来来来，金哥金哥，啥愣着马溜着，都像回事啊！别闹吊儿郎当的啊！来，哎，你谁呀、啊？你你哪儿来的？你以为老子想来呀、啊？看不上我，老子还不干了呢！站住！你以为我们是什么？想来就来，想走就走啊！来人，给我拉出去毙了！哎，别别别别别，二子呀，哎，这是我表弟。现在这里我说了算，我想杀谁就杀谁，我看谁敢给我惹事儿。哎，二司令，他年纪轻轻不懂事儿，您之前呢、啊、没见过他，您呢、啊、大手大量，放过他吧。这是伙夫刘麻子，是旅长特地让人给你做饭的。旅长？嗯。伙夫？哎，四爷，你他娘的小心点啊！你拿个大扫帚瞎拍什么？那该死的鸡嘛！给老子来抽风、偷粮食吃，老子要是不打他，他不长记性。行了，把这鸡给我炖上，给老子补补。哎，要得！哎，这就把它炖成，哎，把它给炖了，开了个温油，往哪儿传？鸡瘟，哎，行了，你自个儿吃吧。哎，哎，压得压得，站住！嗯，你们厨房几个人？就我一个人嘛。正好，你把他带上，跟你们在厨房打杂。他？要不得？咋的？你看他长得那个样子嘛，怪美之间的，一看就是个瓜娃子。怎么着？老子说的不算、啊，老子现在是连长，我命令你把他给我带回去。是，长官。关起做啥子嘛的？给老子的，把鸡拿走，给老子走。到我这个地方啊，就要说这里的规矩，哎，我让你做啥子，你就做啥子。哎，你抱起个鸡做啥子？这不是瘟鸡吗？扔哪儿啊？你才是瘟鸡，你把它放到院子里就行。哦，对了，你叫啥子名字啊？那我叫王三儿啊，王三儿。好，我啊就在里边，你来把这个地方收拾一下啊，这个地方啊收拾一下啊。我要把救国军的兄弟们带出去。我得静下来，好好想想，一定要把他们带出去。给我滚出去！坐下。胖子，啊，干什么呀？这是啊，这是外人吗？这是咱自己人，把枪放下。哦，少他娘扯淡！你不信，老子现在就崩了你！干嘛呀？这是啊，唐队长，不不不，你已经被免职了，应该叫你唐大哥吧。你这是干什么呀？啊
，是不是因为被免了，在家待着无聊啊？没关系，来兄弟圈啊，咱们一块儿消遣消遣。马贵，你他娘的少得意！老子今天来问你，三姨太在不在你手上？三姨太？什么三姨太？是你媳妇儿吧？唐金荣，你媳妇儿丢了，来找我干什么呀？你见了吗？没有。你看他都不知道。唐金荣，你是认为你的女人看上我了吧？马贵儿，别以为你他娘的当了旅长，老子就怕你。今天你要是不给个准话，就别想活着走出这个门。哎呀，唐大哥，啊，消消火气，不就是因为一个女人吗？是不是？我已经跟你说了，他不在我这儿，是不是因为你这么大岁数，那个跟那家公子走了吧？啊，马贵儿，哎呀，要是老子知道是你绑了三姨太，我会亲手宰了你。咱们走，站住，唐金荣。别他娘给脸不要脸！在武强县敢拿枪指着我的人都活不长。这一次，我不跟你计较，再敢有下次，我让你死无全尸！唐大哥，滚！滚！马国儿，咱们走着瞧。旅长，你喝杯茶，消消气。喝什么喝？滚，都滚！啊，快快快快快快快快！大哥，这唐金荣太他娘的扯淡了，我马上带人灭了他。现在灭了他，刚才干什么了？啊？再者说了，灭了他不跟采只蚂蚁似的？现在不是时候，他手下那帮亲信还都在呢，没必要惹这麻烦。还是大哥想的周到。嗯，对对对对对，还是大哥高明。别拍了，明天就把他的女人和那些抓来的人关到一块儿去。呃，关起来了，大哥，您不要了。要？我什么时候说要了啊？老子吃过的东西。还有味儿吗？你们也不想想，我能因为一个女人惹火上身吗？啊？哎，是大哥，是是是。哦好。还会一种书。哎，把菜采好了，把水泡起来啊！哎，然后啊，把这个菜啊，哎，这个，哎哎，你干啥子的？你干啥子嘛？干啥呢？摘菜啊！让开让开！哎呀呀呀！这个菜呢是这个样子摘的，这个菜啊是要这个样子摘，哎，和这个样子。哎，你过来过来哈，你过来过来哈，你拿过来哈，你你你你，我跟你说，我又没干过，你不会问我吗？啊，你好，你是少爷哈，你不会，那继续劈菜，劈菜就行了吧？你，哎呦，可惜喽。这只是可以吃的噻。呀，这都是好菜哦。拿。你干啥子？你干啥子？劈柴啊！劈柴？你这劈柴？哎，菜你不会摘，菜你又不会劈，嘿，你当真话是？自己是大少爷的，你有完没完？我气急歪歪的，谁让你答应他们要我的啊？你要不满意我，找当官的说去啊！啊，让他们把我换了，老子还不想干了呢
，搁那屋子里你还起劲了呢啊！你们干啥呢？哎，饭好了没？哎，马上来，马上来哈！快点！哎哎，我遇得到你哟！哎。快下来，快下来，下来，快点，下去，快点下去，快点，我跟上，快走，快走。咱们都是被日本人弄来这儿的，咱们得想办法出去。你咋来了？行啊，武连长，这农活干的不错呀。你就别损我了，遇上事你赶紧说。正烦着呢。大司令现在被关在哪儿都不知道，兄弟们呢也不想在这儿当汉奸，我是来找你想个法子，就咱们出去。凭什么？我一个人跑就行了，带着你们也是偷来。哎，五十三，你把我们骗过来，你现在不管我们了是吗？我那是要救你们，能活着就不错了，还不赶紧感谢我？你这个混蛋，没有大司令，你有今天啊？早就喂狗了，你知道吗？亏大司令还把你当成自家的兄弟。行，算我瞎了眼了。等会儿，你咋不吃豆腐？跟你闹着玩呢？这都什么时候了，还逗什么呀？哎，要想救你们大司令啊，咱首先得知道他在哪儿吧。就这么往出跑啊，这得慢慢想办法，毕竟不是一两个人的事儿。这么多人出点问题可不得了。这样，你回去，告诉你们那帮兄弟们，就说是我说的，让他们先好好待几天，忍一忍，让他们放心，我一定会把他们救出去的。我凭什么相信你？你要是不信我，还来找我干啥呀？行，我就暂时相信你。王三，快把头叫来来！行了，回来回来回来，以后别来找我了，太扎眼了。有什么事儿，我回去找你们呢。快点，快点，快点！来了。哎，搁老子的，慢吞吞，像个乌龟似的。来来，快点！哎，对了对了，给我倒点水喝，要喝自个儿的。老子的那你。
，以后给四川人做这个辣椒茶的时候啊，千万不要忘了放花椒。啊，没得麻辣味，我们喝起来不安逸。几个几个几个，几个几个几个几个，快点快点快点，先生，快快快快快快快，快快，哎哎，行行，什么玩意儿？水正香呢，你集合。这个，各位啊，我给大家介绍一下，这样的，是中村大佐，为了训练新编的黄协军。特意派来的山下军和西渡村军，这二位可是猛将啊！啊，各位，中村军多么重视我们大家，大家鼓掌欢迎，鼓掌。耽误睡觉。你们为什么不鼓掌？不欢迎我们吗？哎，你刚打人啊？打人啊？打人啊？都给我蹲下！蹲下，蹲蹲蹲蹲下，蹲下，蹲下，蹲下！想体验出头啊？你们掂量一下你自己的分量。一个人能搞定他们那么多人吗？啊？听老子的！我我干啥？你就干啥？走散！你们的表现令我很失望，以后必须服从我们的命令，否则这就是下场。哎，大哥，不是才送过吗？咋又送？哎呦，不晓得从哪来的一个婆娘，说是啥子冯连长的亲戚。要吃小灶，要跟别人不一样，还还要老子收他。哎呦，没法的哟！哎呦，哎，马哥，等我等会儿，哎，递给我吧，我去。哎，干啥子的？我跟你说，你不就送个饭吗？哎，你歇会儿啊。哎，你小子哈，从来没有主动过要求干活，啷个的？听说是个婆娘，你心里就痒痒了哦。哎，你小子一肚子花花肠子。马哥，不是不是，哎，我不是丁城党里边。那婆娘长得挺好看，你看还不是？我想去看看。哎呀，好好，你去，你去去。哎，不不准跟那个婆娘乱说啊！你放心，啊，去吧去吧。哎，小子。嗯、有人吗？送饭的。出去看着，快快来坐，坐这儿，坐这儿。你怎么才来找我呀？你又不出去，我们去哪儿找你呀、啊？没想到你还挺关心我。大伙儿都很关心你，你那帮兄弟们都快急死了。你赶紧出去吧，要不然他们心里都没底儿，都急死了。我出去干嘛？我出去当汉奸啊？小声点儿。让你假装答应你二叔，假装？啊，你想干什么？能干什么呀？我得把你和你这帮兄弟们给救出去，咱得逃命啊！要想逃跑，就得听我的。干什么去啊？带我去见你们冯连长。哎呦，嘿，哎，啊，哎呦！让开，我要见我二叔。哎呦，花来了，花，找二叔有事儿？怎么着，二叔
当了连长，我就不能见了。哪里哪里，来来，来来来，坐坐坐。怎么的花，想通了？啊，我算明白了，这年头还是自己活着最重要。是啊，什么汉奸不汉奸的，这最多呀就是个名头。不过二叔。你之前答应我的事儿，不会反悔吧？不会反悔，那能反悔吗？你从小长这么大，跟着二叔，二叔什么时候反悔过？你就踏踏实实跟着二叔好好干，二叔能亏待你吗？这个副连长的位置，那就是你的，我看他们谁敢跟你争。好，那我相信你，二叔。<笑>一二，哎，一二，哎，一二，哎，一二，哎，一二，哎，喝水了，喝水了啊！来来来，喝水了，来来来，喝水了，喝水啊！哎呀，累死我了！来，哎，站站站站站站，哎，干什么呢？有这样的吗？抱腿干嘛你？谁让你先喝水的？跟谁说说说话呢？跟你说话呢？怎么着？回嘴是吧？我就不让你喝了，怎么着？你是不是回嘴？哎，是我，你怎么了？我怎么了？我怎么了？行了，行了，花儿啊，二叔想问你，接下来你想咋办？你答应做这个副连长，不会是忽悠二叔的吧？哎，连长，他奶奶的！怎么一点规矩都不懂啊？不是不是，咱们后边打起来了。这帮兔崽子一点也不给老子省心。走，看看去。那奶奶。好了好了，快别打。别打了，别打了，别打了！住手！干什么？回嘴！都他娘是弟兄，有什么不能说开的？至于动手吗？我们现在是正规部队，不是在营地，啊！没拿到，你不是跟我打保票说你能拿到吗？你说你，我刚才说没拿到药的时候，你瞧你那脸拉的跟驴一样，你怎么就不关心关心我的安危呢？你看，你看，你又来了。行了，赶紧回去吧。啊！哎哎哎哎，咋回事啊？马哥，你不是去买菜了吗？我买回来了，送水球。这个女人是哪个啊？我是你们副连长，也是他的女人，以后不准欺负他。让我知道了，没你好果子吃。我走了。哎呦，这个女人原来是你婆娘啊！哎，你本事不小嘛的，还能找个副连长当哥娘哦。什么婆娘？别瞎说，你听她的，我俩啥关系都没有。你看，你看。人家都承认了，她是你的婆娘，你还不承认？哎，你脸皮是不是太薄了啊？哎，不过啊，我觉得那个婆娘啊，凶的很哦，你以后的日子不好过，恼火的很哦。马哥，哎，你下地了。带走，请
太君，我是唐静荣的太太。唐金荣的女人，我们见过，您去过我们家。你认识我这些太好了，我可他们不是一起的，你们抓错人了。好歹我们家老唐也为皇军效力这么久，你赶紧把我放了吧皇军是不会抓错人的。你们家老唐已经不能为帝国效力了，现在该你好好的为帝国效力了。关门。军营西南边的房子是他们的军火库，你带几个兄弟跟着我，我们首先要攻占他们的军火库，拿着家伙返回大营地，速战速决，救出你们的家人，马上离开。嗯，那咱们逃出去之后去哪儿啊？大营地恐怕是回不去了。兄弟们要想活命，只有一条路可以走。张路，跟着我。去当八路，啥？俺俺不不愿意。就是，俺们兄弟都自由惯了，听说你们八路军这规矩那规矩的，多得要命，不愿意。大司令，你怎么想？我能有什么想法？我当然希望兄弟们能跟着我。咱们不管是八路还是救国军，都是打鬼子的，没什么区别。如果兄弟们实在不愿意，我也会把你们安顿好，让你们带着家眷踏踏实实的过日子。咱们还是兄弟。你们放心，我不是马棍，我不会逼你们的，一切全凭自愿。首先，我们要活着出去。兄弟们，今儿个。先睡个好觉，明儿个，咱一起好好折腾折腾他们。大总，嗨，唐金荣的女人为什么会在这儿？卑职也不太清楚。一旦唐金荣知道，就会造成不良的议论和没有必要的麻烦。嗨，赤天，命令马圭，马上把这些女人运到新编黄协军的军营，并且封锁消息，等待井上军的接手。嗨，姑娘，你别哭了。我男人，他一定会想办法救出去的。你太幼稚了。你想想，咱们是被谁抓来的？不是被黄协军抓来的吗？你现在被关在日本人的地盘，你男人他敢来救你吗？哎，王哥。还批完了，菜也切完了，还干点啥？哎，可老子嘞，今天的表现还不错啊，想帮帮你。啊，好，对了，给我勾点钱过来。哎，来
蹲下，蹲下，蹲下！什么时候动手啊？不行啊，都没撂倒呢。咋回事啊？咋没撂倒呢？我也不知道，我还问你呢，是不是你二叔的药有问题啊？不可能，我亲眼见他试过，用这么一小点就能放倒一头牛呢。那咋回事啊？兴许时辰还没到，药劲还没上，上来呢。哦，要不咱再等等。喊你们，快！怎么回事啊？怎么来了那么多日本人呢？而且还压了好多人下来。不知道，鬼子这回来干嘛呀？这样这样，今儿晚上情况太复杂了，咱谁都别动啊！等我回去再看看啊！走了，快，喊你们，快，快点，出来，去，快去，快去，走，姐姐，咱们是不是出不去了？快，一定可以出去的，我们一定可以出去。快点，快点，快点。快点！这些女人一定要看好了，还有皇军的命令，任何人不得出来。好嘞，好嘞，太监，好嘞。哎，回来了哈！昨天晚上折腾了一晚上没睡觉啊，赶紧休息，一会儿送饭去。叔叔你。我问你，是不是你干的？哎呀，让开！我要炒菜。你这个狗日的，你知道耽误老子他妈多大事吗？老子懒得跟你小子说话。等会儿。你还跟老子来这一套？我告诉你，老子是救了你们兄弟的命。老子是救了你们兄弟的命，你晓不晓得？昨天晚上日本鬼子要在这里送人，就你们那几个人还想逃出去啊？那叫找死！我告诉你，你以后再有那个冲动，不仅救不了你兄弟出去，连你自己都要死。还有啊，到了老子的地盘，就要听老子的。都在呢，来，别吃这个了，别吃，来来来，别吃这个了。怎么了？吴十三，什么？我问你，昨天晚上那些二狗子怎么没事啊？你是不是就没下药？我昨天你，你什么你？说说实话，是不是头头要缝缝板了？你要想当汉奸，就别拉着我们哥几个一块当汉汉奸。大飞，说清楚，少听那废话。这小子我看一肚子坏事，油腔滑调，是不是八路都威逼？干脆一不做二不休，把他给做了，省得他以后出卖咱们。都疯了，做我是吧？来呀，坐下，坐下。吴十三，你跟我说实话，到底怎么回事？我昨天真是把药放下去了，但是被刘麻子给换了。什么？被刘麻子换了？那他换了，他怎么不告诉日本人啊？凭我的直觉，刘麻子并不是坏人，并且他的身份十分复杂。更关键的是
，昨天晚上他早就知道日本人回来。如果昨天晚上我们行动的话，咱们都得没命。那这么说，他还算是帮了咱们。这样，你赶快去查查他的底细，没准儿他能帮咱们逃出去。没错。哦，对了，昨天晚上日本人带过来的都是什么人啊？我也不太清楚啊，不清楚就赶快去查，查呀！来，哥几个，吃吃吃着。嗯，张家姐儿长得好，你家妹儿牛条腰啊。毛子哥，我今天想了想。想通了，早上的事儿是我不对，我不该对你那样。哎，我这驴脾气你也知道啊，我想通了，以后啊，你说啥就是啥，我全听你的。嗯，这就对了嘛，啊，听我的话，没得亏死。是是是，嗯。哎，马子哥，哎，你说那日本人，他们拉那么多女的干嘛呀？你说他们抓了个多的女人干啥子啊？那是要去陪太君耍的。啥？他们是干这个的？这帮狗日的！那我告诉你，我就是一辈子不出去，我也得把那帮女人给揪出去。哎，你吼啥子啊？吼啥子啊？你再大点声啊！院子里的鬼子都听到了。我跟你说哈，你不要再冲动惹麻烦。哎，到时候啊，我救不了你，连挣钱都救不了你。张家杰儿长得好啊，李家杰儿六条腰，长得好啊，六条腰啊，抱到怀里睡觉觉了。如果你还有一点血性，还有一点良知，还想日后不想被世人唾骂，那就拿起枪。和我一起去救我们的家人。如果那样，我陆小萌还做你的兄弟，哪怕是战死，我们也要挺起脊梁，堂堂正正的死我都不懂，大哥陪你一起站着死。进去吧。哦，好。哎，来了来了，吃饭了啊，吃饭了啊，来了，吃饭了。哎，吃饭了啊，人是铁，饭是钢嘛啊，不管遇到啥子事情，还饭还是要吃的。来来来，吃饭吃饭啊，来来来，多吃一点啊。来，来吃饭了啊，多吃点啊，多吃点，多吃点。来，弟弟。哎，吃饭吃饭吃
三四两子的啊，这王三儿，你干啥子嘛？看到一个女人以后，总不动怒了，啷个喽？哎。这是女人嘛？你就不怕那个女人打你哦？哎。把你婆了嘛哎，刘麻子，哎，你眼睛是不是长脚上了？哎，长官，呃，没看到，没看到哈。哎哎哎，没看到，滚！哎哎哎。做饭吗？被谁打了？没被打，我刚才自己撞了一下。不对，到底怎么了？哎，花起落，浪起过，我儿唱的。我刚才在里面碰到我们的战友了，都在里面呢。这事儿，你可别跟别人说啊。你们八路也有女的？有啊，我要救他们，一起逃走了。那女的是不是之前你昏迷的时候喊的那女的？不是，你想哪儿去了？记着，千万别跟别人说这件事儿，知道吗？给我保密。行，走了。王老三，你是不是动了我的东西？啥东西啊？啥东西啊？哎，啥东西？你还给我装？哎，就我们两个在，我床底下那个罐罐呢？罐罐？啊，你那罐罐装啥了？装？你你你管我装啥子啊？王子哥，你一个月才多少军饷啊？这么多军票，你十年都赚不来呀、啊！还有那盐，啊，合着我们的盐都跑你那儿去了？贩卖私盐这可是大事儿啊！这要是被日本人知道了，你……我马子跟你说哈，狗东西上次你想跑，老子就没得告诉日本人，你不得更加错跑。没办法，老子哥
我这人嘴不把门。这要是晚上呀，说点梦话给您说出去了，也没辙呀。你个狗东西，早点想干啥子？你打吧，打吧。反正我也打不过你。但是麻子哥，我告诉你，你如果不帮我逃出去，你那点事儿，我一定会告诉日本人。你现在就去告诉日本人，老子认了。哎，马子哥，哎呀，别生气，别生气啊！这事儿我错了，我不跟你开这个玩笑了，等着我。兄弟和那帮女人，我是一定要救的。如果我不救他们，他们都得没命。这么多条人命，都得毁在我手上啊！马斯克，你也是中国人，你就真的忍心看到那帮兄弟们以前杀鬼子，现在变成替鬼子杀我们中国人的奴才吗？你就真的忍心看到那帮妇女们被肆意的践踏吗？你的心就真的这么狠吗？啊！妹妹，看你这么难受，你跟他的关系一定不一般吧？你要认识他，那太好了。你赶紧求求他，放咱们出去吧。如果这事儿他觉得为难，那好歹也能帮我出去，跟我男人生活呀。我男人可有钱了。他一定会想办法救咱们都出去的，啊！我不认识他。马斯克，嗯，你那伤疤是咋回事啊？跟我说说呗。你以前到底是干啥的？我发现。你就是再热，也不脱衣服。你是怕别人看到你那身伤疤吧？哥，跟我说说呗。川军，川军，你晓得不晓得？啊，川军出川打日本，那就是我们。这个伤啊，是淞沪会战留下的。这里还有一个伤，那是太原保卫战留下的。这个是个小鬼子，拼子刀的时候留下来的。你以前是川军的？我在队伍上还是个排长。那后来呢？后来咋回事？我们整整一个营啊，就是我一个。当时我就想，干脆跟弟兄们一起去见阎王算球了。后头我又不想死了。那日本鬼子把我抓住以后，问我是干啥子的，我就骗他们，我我说我是个伙夫。他们就信了，就让去给他们去做饭，把我调到一个二狗子队去做饭，七调八调，就调到这里了。马斯克，你就真想窝在这儿，做一辈子饭吗？你就没有想过出去，给你那帮死去的兄弟们报仇吗？报仇？咋个报？就靠我自己。有我们呢。
还有我那帮兄弟们呢。巴斯哥，我跟你说句实话，我不叫王三儿，我是八路军的一个连长，我叫五十三。我的部队在跟鬼子打仗的时候被打散了，我受了重伤，多亏了救国军这帮兄弟们救了我。后来，我们被汉奸陷害，才来到这儿的。哥，但是我心里无时无刻不在想着给我这帮兄弟们报仇。马斯克，你听我的，出去之后跟我干八路吧，我们俩一起为咱们死去的兄弟们报这个仇。格拉乌斯的，你小子一来，我就看你不简单了。哎呀，不过我老了，不想折腾了。哥，这世道有好的话，谁愿意折腾呀？谁不想过几天安生日子？但是你刚刚说的话，我不同意。咱都是中国人，要是中国老爷们都像这样想的话。那咱这国家可就亡了。你想一想，你自己的弟兄们，他们是怎么跟鬼子拼了命的往死里干的？马斯克，你现在要还说这样的话，你对得起他们吗？啊？你说，你想让老子干啥子？猛子，这个地方就是新收编黄学军军营，这个就是关押你妹妹和我太太的地方。里面所有的看守都是马贵手下的。消息可靠吗？绝对可靠。咱们就给他来个鱼死网破。什么时候吃饭呀？这弄的什么好吃的呀？烧鸡。还是你对我好。你怎么知道我喜欢吃烧鸡呀？啊？你也喜欢吃烧鸡呀？啊？啊，行。呃，这两天，让麻子哥再给你做一个。你闹了半天，这烧鸡不是给我的，那给谁的？是不是给那女八路的？嘘，大司令，你小声点儿。小声什么呀？还说你们不是相好？都到这儿了，你还给他送烧鸡？你眼里还有我吗？哎呀，你误会了啊！等等，我跟你一起去。哎，我去送饭，你跟着我干啥呀？我过去看看。哎，那都是女人，有啥可看的？我就要看看。进去吧。哎，屡战有令，除了送饭的人，谁也不许进。你可看清楚了，老娘是这儿的副连长，连个仓房都进不去吗？让开！来，大伙吃饭啊！来，来，吃饭了，自己盛啊。日本人对你不薄啊，果真给你找了个这么漂亮的媳妇儿。你不要胡说，她不是我媳妇儿，我在这儿就是一个送饭的。谢谢你给我们送吃的
，我看到你在这里过得挺好的，我真心为你感到高兴。我们八路军的处事原则，千万别干什么伤天害理的事儿，会有人收拾你的，我哥也不会放过你。送个饭磨蹭这么半天，走了。好花，给姐妹们分了。嗯嗯、走啊！走了。有些人热脸贴冷屁股了吧？哎，不过这女兵还挺漂亮的。不行，我一定要向她解释清楚。解释什么？解释我为什么穿这身皮呀、啊？哎，大司令，要不然你帮我跟她解释解释吧，我不想让她误会我。他对你就这么重要啊？是，很重要。承认你喜欢他了，你现在还有什么可狡辩的？是，她是我心里一直惦记的女人。我实话跟你说吧，她是我的指导员，人家救了我好多次命，所以这次我必须要救她出来。可是大司令，我现在说什么怎么说，她都不听我的，根本听不进去。所以，我希望你能帮我去跟他解释解释。那我跟他解释，他就能听了。你就去把事情的前前后后都告诉他，我相信他肯定会相信的。好，可我告诉你，要我解释可以，从今以后不准再见这个女人。你，嗯。和大叔在外面接应，是是，好，走，大哥那些女人的地方在哪？小马哥，十三，小马哥，十三，哎，等等，你还活着，这个住好不方便，跟我来。好，大哥。你咋来了？还带着这个汉奸，十三，别错怪我大哥了，他和原来不一样了。我们来是救我妹妹和他太太的。来，瞧你这身打扮，你也当二狗子了。哎呀，小猛哥，你说啥呢？你咋和你妹子一样？看到我这身衣服都怀疑我呀？我五十三这辈子跟鬼子不共戴天，我才不会当二狗子呢。你真见过我妹妹了？现在她安全吗？暂时安全。不过咱得赶紧救人，我怀疑日本人很快就会把他们带走了，和他们同时关进来的还有十几个女的。这次我决定给他们全都给救出去。啊，一下子就那么多人，哪儿那么容易呀、啊？哎呀，大哥，别说这些了，要救咱们一起救。嗯，猛哥是这样的，和我一起关进来的还有十几个兄弟呢，他们都跟我是一心的，到时候逃跑的时候都可以帮忙。嗯，这是现在。我们需要外面有个外应，咱们五连的战士还有多少个？哎，我也不知道
，逃出来的时候，只有我和我妹妹。我回去找过，什么都没找到。都怪我，是我。十三呀，不管怎么样，咱们现在先暂时离开这儿。啊，不行，我还不能走。你妹妹还在这儿呢，我必须在这儿看着她。再说了，要想逃出去，里面必须有个内应，还有那些兄弟们。他们都指着我救他们的命呢，这里太危险了，你必须给我们走。不行，猛哥，我要走了，这帮兄弟们都会没命的。哎呀，啰里啰嗦的，说了半天还没说完呢。哎，你个啥子？你在老子的地盘举枪啊？他是什么人？他是麻子哥，是我在这儿的朋友，帮了我很多忙。麻子哥，啊，这都是咱自己人，之前就干不要举枪了嘛。不好意思，麻子哥，我们的事你都知道了。人，我们是一定要救的。你给我去转化吧，到底帮还是不帮？你个鬼儿，老子的酒白给你喝了，我不是都已经答应你了？好，不过刚才我一直在听你们讲，你们那个计划怕是行不通哦，可能要想一个更周全的计划才能动手。这样吧，小猛哥，你们先回去。我和马子哥商量一下，看看有什么办法没有。有了新情况，我让他跟你们联系。那也行。这样，我们就在对面山窝里窝着，一有行动，立刻通知我们。嗯，要得。十三兄弟，咱们之前的恩恩怨怨就过去了。我太太可能也在这儿，你一定要帮我把她救出来。放心吧，堂哥，人我已经见过了，暂时很安全，我一定会帮你的。多谢兄弟。你们现在不要再说话了，被别个碰到就麻烦了。好，那我们走了。哎哎哎，走。谢。停，不走了。原地待命，休息。哎，好，都歇会儿，都歇会儿。哎，坐吧，坐进。哎呦，你那还睡？有，给。哎，老兄，你说咱这儿啊，树林哪儿哪儿都找了，就是没见到连长。你说他能在哪儿呢？要我说呀、啊，咱不如直接再找一个二鬼子据点，有吃有喝的，咱等着就行。让二鬼子给咱找连长去。你忘了连长是啥人？那猴精猴精的，他要不想别人找，谁也甭想找着。那你说咋办？咱现在也找不着啊，你就不能想想办法？我，哎，你还玩啊？嗯，有办法了，咱不找连长了，让连长找咱们，啥意思、啊？记得五强西边那个树林的吗？啊，你看看啊，咱们现在有十二个兄弟，每人一把枪，还有一门炮，咱们就杀回五强西门，打他一个回马枪，到时候把动静闹得越大越好。第一呢，让中村知道咱五粮还有人在，别那么猖狂，对吧？第二呢？咱们如果把动静闹得越大，城里传的也就越广了。如果连长在城里啊，那肯定知道咱五连还有人在啊，肯定会来找咱们。哎，对呀、啊，这脑子越来越灵光了。哎，不对，照你这么说，咱不如直接杀回去，把中村给宰了，这动静不是更大，还给连长一个见面礼呢。要不说你笨呢？啊？杀中村风险多大？就咱们这几个兄弟，你别到头中村杀不成，连长倒给咱们收尸了。哎，行行行行行，按你说的来。现在啊，咱得先把咱们八路的衣服换上了。还换衣服干啥？不穿八路的衣服，谁信你是五连的人啊？真的假的呀？嗯，那群未完妇里面真有五十三的相好的？嗯。太强了吧！你听谁说的呀？大司令亲口跟我说的，他一会儿就要跟咱商量怎么弄出来那个女的。胡
花心大萝卜。你咋了，哥？你是不是傻呀？你想啊，如果这五十三要真有个相好的，那你不就有机会了吗？也也是。你想，要是将来把他真弄出来了，和大司令在一块儿，那不得天天打起来？哼，这下可有戏看了。谁说不是呢？哎，你们说，如果……他们打起来，是咱大司令厉害，还是那个女八路厉害啊？当然是大，大大司司令厉厉害。我看未必，人家八路啊，个个都是这个，这个女的肯定也差不了。嗯嗯、记住，那女的挺漂亮，穿小蓝格上衣。把条拿好。哎，干什么的？倒倒倒马桶的，快去快回。哎，给好，谢谢谢老老老。大司令，我真是不知道你是咋想的。你明明知道五十三他在乎他吗？你还帮他？跟那没关系。五十三他是条汉子，他不能被人误会。再说了。他好不容易开口，我这个做朋友的说什么也得给他办到。行吧，行吧，不过我可告诉你啊，你这可是引狼入室啊！记住，那女的挺漂亮，穿小蓝格上衣。想干嘛？告诉你一个秘秘密，五十三跟我们大司令不不不合适。你跟五十三到底拜拜拜拜拜拜了？我祝福你跟五十三早生贵子，走走走了。谢谢老总啊！给了吗？给给给给了。哎，怎么了？怎么回事？大司令，有动静，回去吧。哎、怎么了，里边？怎么了？怎么回事？少他娘的给老子说了！再装老子一趟毙了你！怎么回事啊？怎么回事？这娘们说她肚子疼。肚子疼？来，我看看。快来人呐！怎么了？怎么回事？少他娘的给老子说了！再装老子一趟毙了你！怎么回事啊？怎么回事？这娘们说她肚子疼。肚子疼，来，我看看，这儿疼吗？这儿呢？疼。这是女人的病，这个仓房太潮湿了，到我那儿治一治就好了。可是旅长说了呀，这里的娘们不能出仓房。你们旅长还说了，他出了事儿，你负得了责吗？我我，要不这样吧，你要实在不放心。
就跟我过去一趟。啊好。春芽，嗯，扶他起来。哎，来，来，来。你还跟着？呃，他怎么着？你还要进我的卧室啊？出去，出去！哎呀，行了行了行了，快出去吧，出去吧！女人病不好，叫女人看着吧！啊，跑不了，跑不了！哎呀，跑不了！这之前一直没看太清楚，这现在再仔细一看，果真是个美人坯子啊！啊，怪不得五十三能看上你。你找我有什么事儿吗？不是我找你，是五十三让我找你。他让我跟你解释解释，说你误会他了。那就请你回去转告五十三。我用我的眼睛看到的就是事实，没什么好解释的。你看到的不一定就是事实。实话告诉你吧，我们都是救国军，被马棍那个王八蛋带到了这里，被迫穿上了这身皮。五十三是我从外面救回来，在我那儿疗伤，后来就一起被抓了过来。但是在这期间，他从来没有忘了你们五连，一直在打听你们的下落。而且，包括你听到的和你看到的，也都是这样的。我的意思是，五十三喜欢我这件事儿，也是真的。你不信啊？这就是他送我的定情信物。你们两个之间的事情，不用跟我说。我根本就不关心，跟我有什么关系吗？没错，这些都是我们的事情，只要我们愿意，谁也管不了。但是我不管你们俩之前是什么关系，从现在开始，他跟你没有关系。我也请你记住，五十三是我的战友，是我的同志，我们没别的关系。等等，希望你没有骗我，骗我的人都没有好下场。我没什么好骗你的，你有什么值得我骗的？走吧。从现在开始，他跟你没有关系。五十三喜欢我这件事儿，也是真的。这就是他送我的定情信物十三，刚见到你的战友，就对我这种态度了。你都跟他说什么了？我能跟他说什么呀？我就按你的要求，实话实说呗。实话实说，你说什么了？他现在看我的眼神，越来越怨恨了
。那我哪知道啊？我就告诉他，你不是汉奸，我们是为什么穿上了这身皮，还告诉他我们是怎么来到的这儿，还有你现在筹划着要救我们出去。哦，对了，我还告诉他，你特别的喜欢我。你胡说！我胡说什么了？别忘了是谁救了你。大野花，你救过我的命，我五十三欠你的，但这并不代表我就要娶你。相信你心里最清楚。你如果再这样的话，从这个军营出去之后。咱俩各走各的路。胡十三，你是想甩了我吧？休想！我告诉你，你这辈子只能有一个女人，那就是我大烟花。如果你再敢想那个女的，你信不信我现在就去告诉我二叔，那女的十八路？咱俩的事儿是咱俩的事儿，我不希望你把他也牵扯进来。老兄。咱们的弹药可不多，一会儿一定要扔准了。放心吧，你。兄弟们，每个人留两颗手榴弹，剩下的全给我招呼上去。上派人增援，嗨！大陆军真是疯了。五强的鬼子，你们听好了，我们是五连，五十三的五连。我告诉你们，今天我们来就是找你们报仇的。等你们到了阎王那儿，你告诉阎王，就说是五十三，五爷爷的连队打死你们的。是五连的残部，没错，可五十三应该不在。大佐阁下，那您的意思是，五十三从来不做没有目的的事情，而这些人，在城门口匆匆打了一下就消失了。显然，他在引起别人的注意，而这个别人，只有两种可能性，一种是我，另一种，就是他们要寻找的。赤田君，你觉得这两种可能性，哪个更大？以属下看来，第二种可能性更大。没错，他们要寻找的，就是五十三。赤田君，你马上带一小队人，加紧搜索五连残部，同时，也要搜索五十三，绝对不能让他们相聚。嗨，还有，告诉马贵。让他抓紧训练新兵，很快就有他们的用武之地了。嗨！哎，听说没有？昨天五十三的五连又打回来了，还往城门楼子上放了好几十发炮弹呢。哎呦，真假的？这八路怎么打不跑，还越来越阔气了？十多发炮弹，这真的是八路啊？我没听错吧？怎么可能呢？我一个老乡，当时就在城门楼下站岗。他跟我说，他亲耳听到的，就是五十三的五连。哎哎，里边啊，哎哎，那个财要不够啊，就喊我哈，反正我去填哈。哎，忙你了。
Ah, ça, ça. Let's go. Wait, wait. Please, you turn to the sun. I've been to the camp. The camp is very strong. There are not only the camp, but also the camp. They also have to be the camp. It's very difficult. Yes, right. If you want to kill me, if I don't have time, I'll be there in the camp. I'll go. Okay. Let's go. 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 要是再不吃，可就都收了。让大姐先吃饭，啊，吃完饭咱接着练。停止训练，吃饭。好，哎，停止训练，停止训练。大家准备吃饭吗？去去，吃饭吗？快快，吃饭去。吃完继续练啊！赶紧抓紧吃饭，吃饭吃饭，快吃饭！这这都吐成这样了，这哪还吃得下得下去呀？为什么都不吃饭？从现在开始，给你们六十秒时间，如果吃不完，加练两个小时。计时开始。快！
。唱英雄是吧？棉盆拿来。统统吃光，要不然这些人都得死。去喜庆哥，走了。喜庆哥，你咋就走了？兄弟们放心，我不会让喜庆白死的。一定要用日本人的血来祭奠他。大哥，哎，来来来，哎，有消息了吗？啊，这个是十三呢，让我交给你们的。好，谢谢刘大哥。时间紧迫，我先走了，就看你们的了啊。请你转告十三，让他放心。赶紧带几个兄弟去找辆卡车。成，这事我来办
我们五连到现在还没有联系上，现在就剩下这几个兄弟了，硬着头皮三里干，干他狗日的，去吧。侄女，这是干啥呀？否则，别怪我六亲不认。哎呀，那那不行啊，那那这这事儿，哎，哎哎哎哎，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去。我老肖啊，这个据点人少，偏僻，咱一会儿要进去的话，动作快点，赶紧得拿下。我估计在里面躲几天不是问题，就是不知道这二狗子据点里有没有烧鸡啊？咱进去看看不就知道？走，就是这里，里面顶多十几个人，你们在后边等着，你们俩跟我走。就把那钱藏我鞋里边。哎呦，哟，唐队长，哎哎,哎，快，哎，不许动，别举手来，哎，这这这，别动，干嘛？蹲下，别动啊！唐金荣，你们，你们是五十三的兵？没错，是老的，还在你们家试过席呢，忘了。把枪全都给我放下！哎，兄弟，别误会。你看我现在这样，还像黄绝军吗？老子早就不干了。你们的副连长鲁小猛在我那儿，他正找你们呢。大哥，猛子，这么快就搞到车了？猛子，我不仅给你弄辆卡车，还有你意想不到的惊喜呢。什么呀？你给我到后边看看。大宝贝，什么好宝贝啊？二宝，猛哥，猛哥，小高。快来找！你们都活着，还活着，都活着呢，好啊，活着呢。孟哥，连长呢？啊，在北军营里。咋在那儿啊？被抓了？嘿，不算被抓，说来话长。走，慢慢说。走，嗯，走。大叔，把车开山里去。是。走，哎，哎，两位兄弟，大热天进去歇着吧，去吃饭吧，这儿我替你们看会儿。怎么，连我这连长都信不过呀？嗯，哎，走啊，哎，走吧。休息吧，好，是，走吧，二叔。
。丁玲，你要干嘛？别害怕，大伙都别害怕，我是来救你们的。是这样，我们临时出了点问题，所以现在所有人，你们立刻跟他们换上衣服，由他们替你们待在这里。你们跟我们出去，今天晚上我带你们逃走。这都什么时候了，你还不信我呀？我们之间是……现在不是说这个的时候。我相信你是来救我们，我误会你了。姐妹们，咱们只能换上他们的衣服才能逃出去。快，换衣服吧。丁玲，你怎么不换呀、啊？哎，我要留下来。留下来？现在这里剩的全是男人，一旦暴露太危险了，我必须留下来。不行，无论如何你不能留下来，太危险了，跟我走。五十三，你别忘了，我是一名指导员，是一名军人，更是一名党员，我不是一个弱女子。我留下来，你们先撤。快点，快点哦，丁玲。来不及了，赶快撤，快撤。等会儿，你跟我走，丁玲，丁玲。丁玲，跟我走啊！快走啊！快走！我等你来救我。快走，来不及了。你等着我。快走啊！快点，快点！走大哥，猛子，人都到齐了。好，二宝，嗯，前面的把手，对方认识我们，里面就靠你们了。放心吧，猛哥。忘了，咱们五连不是最喜欢在鬼子肚里面折腾吗？好，我们在外面接应你们，上车吧。大哥，咱们行动吧。等等，孟子，这样，你带着你五连弟兄们去接应你嫂子和那些人，什么意思？孟子，你别误会大哥，我岁数大点，考虑的必定要比你多。你在那边万一有什么闪失，鬼子肯定要增援。我留下来，阻击鬼子。我明白了，这样，我留下来阻击鬼子，你去救嫂子。不行，我是大哥，这事儿我说了算。好，我连的弟兄们，给我上，走。
，放心吧，我这回一定要站着打鬼子。告诉兄弟们，让他们睡觉，千万别冲动。是是。大哥，这么晚了，你怎么来了？怎么了？打扰二位睡觉了是吗？没有没有没有没有。把门打开。大司令，是马罐，怎么办？别慌，先稳住。是。把舱门打开。是。把门打开。坏了！快，快，快！大家都睡下，快！来。喝点水啊！来，喝点水就好了，好点了吗？你看，不咳嗽了吧？都人，但是带队的好像是马棍儿。马棍儿，嗯。那要是他的话，咱们下边怎么办？先等等吧。这样，如果一旦有情况发生的话，咱们也好有个接应。先上车。好，走。刚才给你们打电话，为什么不接？呃，他他他电话没响啊，大哥，没响，没响啊,啊，那还不查去？去呀！哎哎哎，好嘞好嘞好嘞
大哥，大哥，那个可能是大风把电话线给刮断了，被大风刮断了。哎，对，赶快去修，再让我知道电话线断了，我先把你脖子扭断。哎，小东不可能让他有第二次，去了啊。胖子，哎，老子来了半天了，冯宝呢？冯宝，估计在屋吧，在屋。睡得他娘的还挺踏实是吧？坏了，我二叔还被我绑着呢，他要找我二叔。怎么了？我去想办法缠住他，你叫刘麻子赶快准备一桌酒菜。啊，你小心点啊。嗯。这不是花吗？这大晚上的不睡觉，跑这儿干什么？找您有点事儿。找我有事儿？啊？这今儿也没星星，没月亮的，找我有什么事儿啊？嗨，我这自从来了这个军营吧，这心里就一直特别乱。这刚才听人说您来了，就想找您喝杯酒，谈谈心。找我喝酒，啊，好啊，我先找你二叔谈完，咱们再谈啊。看来是不给面子了。那既然不给面子，就算了。您去找我二叔吧，我二叔两个小时前就喝大了，您好好找他谈谈吧。哎，花儿，怎么还那么大脾气啊？既然你二叔都喝大了，我还找他谈什么呀？还是咱们谈吧。好，走了。